social que nos permita por lo menos solventar este tiempo de que salgamos airosos y después retomemos las armas y sigamos adelante. Pues una reunión con la Secretaria de Finanzas, que es lo que estaríamos pidiendo, obviamente buscar a través de nuestros afiliados, ver quiénes son los que están, eh, los afiliados que tuvieran algún eh, problema de pagos para que a través de, de, de esa reunión pasarles la lista y nos pudieran apoyar porque bueno, si hubiera una cuarentena por lo menos pudieran transitar y pudieran tener por lo menos para lo que es eh, las nóminas, eh, rentas y todo eh, pues, lo necesario para poder pasar durante estos, estos días. En caso de declararse una cuarentena por coronavirus, líderes empresariales solicitarán prórrogas para sus agremiados en el pago de cuotas ante el IMSS y de impuestos ante el SAT, e incluso no descartan pedir algún tipo de financiamiento, señaló el presidente de la Canaco en Campeche, Jan Dubar del Río. En tanto que la presidenta de la Canacintra, Esperanza Ortega Sar, destacó que a partir del 17 de cada mes tienen que cumplir con el pago de las cuotas ante el IMSS y que en el caso de marzo podría darse cumplimiento, pero que en abril el panorama será otro. La cuarentena yo creo que es inminente, la cuarentena ya está, yo creo que de entre estos días debe quedar. No quisiéramos ni pensar el número de micros y pequeñas empresas que se van a ver afectadas, de verdad. Eh, somos demasiadas las empresas eh, pequeñas y micros y verdaderamente a veces vivimos el día a día, no, no tenemos eh, eh, dinero eh, o recurso económico eh, destinado para, para una contingencia de este tipo. No tenemos números, pero no nos los queremos ni imaginar porque va a ser grande de verdad. Con imágenes de Ángel López e información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.